Als Napoleon vor den Toren Kairos stand, kam er nicht als Christ. Er und seine Armee folgten einem revolutionären Kult, der die Ideale der Freimaurer vertrat. Napoleon betritt eines Nachts allein die Pyramiden. Dort erfährt er die Initiation als Freimaurer, so die Überlieferung. Nach seiner Rückkehr aus Ägypten zeigte sich Napoleon von der Idee besessen, er stehe unter dem Schutze eines Sterns. Er ließ sogar die Place de l'Etoile, den Sternenplatz, genau an der Hauptachse von Paris ausrichten, den Champs-Élysées. Und einen Obelisken am anderen Ende. Das Ganze ein Spiegelbild des Sternbilds Orion mit Isis und Sirius, so glaubt Robert Beauval. Paris birgt viele Hinweise auf enge Beziehungen zu Ägypten. Auf einer Deckenmalerei im Louvre enthüllt sich die Zukunft von Paris. Eine Zukunft mit Isis, einer Pyramide und einem Obelisken. Ein Engel verkündet die Vision. Und die gleiche Statue erhebt sich über der Place de la Bastille, wo die Menge das erste Jahr der Revolution feierte, unter einer Statue der Isis. Zur 200-Jahr-Feier der Revolution weiht Präsident Mitterrand 1989 einen Obelisken und eine Pyramide ein, nach dem Vorbild auf dem Gemälde. In allen Machtzentren der Welt finden wir diese sehr antiken, mysteriösen Symbole. Im Lauf der Jahre spazieren hier Millionen Menschen vorbei und gelegentlich sprechen diese fremden Monumente menschliche Fantasie und Intellekt an, werfen Fragen auf. Weshalb stehen sie hier? Was ist ihre Bedeutung? Zwangsläufig ruft sich die Magie der Vergangenheit in Erinnerung und die Bedeutung ihrer Symbole. Sie übernehmen Symbole der Antike. Zum Beispiel den seit Jahrtausenden vermissten Deckstein der Pyramide. Der Deckstein ist ein Symbol der Freimaurer und sollte jene Zeit präsentieren, in der sich die Ideale der Freimaurer durchsetzten und eine neue Weltordnung einleiteten. So steht es auf der Rückseite einer jeden Dollarnote. Eine neue Weltordnung stehe bevor. Für die Jahrtausendwende prophezeit der Wahrsager Edgar Cayce, ein neuer Messias werde geboren und über der Pyramide erscheine der Stern der Isis. Im alten Ägypten schrieb sich das Symbol für die Göttin als Dreieck mit einem Stern darüber. Das Dreieck ist der fehlende Deckstein. Vielleicht versagte die Wahrsagung deshalb. Geschichte lässt sich nicht prophezeien. Sie schreibt sich selbst. Doch es gibt Rätsel jenseits der Geschichtsschreibung, wie Anfänge und Einfluss des Mythos Osiris. Symbole verändern Ideen. Insofern hätte ich gerne den Deckstein auf der Pyramide gesehen, um mehr von dieser antiken Magie zu begreifen, die eigentlich nicht zu verstehen ist. Eine Herausforderung, die uns daran erinnert, nicht alles wird ewig. Doch wir leben in einer Welt voller Rätsel. Noch nicht alle sind gelöst. bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, 
oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen, es ist um des Willen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste. Sie wandelten nicht in meinen Satzungen, sondern verwarfen meine Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Und meine Sabbate entheiligten sie sehr, 